ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു വരാന്ത റേസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഐ എം ശ്രീലക്ഷ്മി അപ്പം ഇന്ന് ഹിന്ദു എഡിറ്റോറിയൽ വൊക്കാബുലറിയുടെ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേ ആണ് എന്നൊരു ട്വൽവ് വേർഡ്സ് ആണുള്ളത് ഓരോ വേർഡ്സിൻ്റെയും സിനോണിം ആൻഡോണിം പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസും ആണ് നമ്മൾ നോക്കി പോകുന്നത് അപ്പോൾ സെഷനിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ വരാന്ത റേസിൻ്റെ ഓഫ്ലൈൻ ആൻഡ് ഓൺലൈൻ ബാച്ചിനെ പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഓഫ്ലൈൻ ബസ്സിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ സീറോ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് എന്ന നമ്പറിലും ഓൺലൈൻ ബസ്സിനെ പറ്റി അറിയാം സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ഡബിൾ ടു ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന നമ്പറിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി വരാന്ത റേസിൻ്റെ സിക്സ് ലെവൽ പ്രാക്ടീസ് മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായിട്ട് ബേസിക് ക്ലാസ് നെക്സ്റ്റ് ബേസിക് സർക്കിൾ തേർഡ് എക്സ്ട്രീം സർക്കിൾ ഫോർത്ത് സൂപ്പർ ബാച്ച് ഫിഫ്ത്ത് റിപ്പ് അതായത് റിയൽ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് സിക്സ് മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം സ്പെഷ്യലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഇൻഫ്ലക്സ് ഐ എൻ എഫ് എൽ യു എക്സ് അതൊരു നൗൺ ആണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ദ അറൈവൽ ഓഫ് ഓർ എൻട്രി ഓഫ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓർ തിങ്സ് ഒരുപാട് ആൾ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ തിങ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അറിവൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രീനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇൻഫ്ലക്സ് എന്നത് അതൊരു നൗൺ ആണ് എന്താണ് ദ അറൈവൽ ഓർ എൻട്രി ഓഫ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓർ തിങ്സ് ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ തിങ്സിൻ്റെ എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ അറൈവലിനെയാണ് ഇൻഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സിനോണിംസ് നോക്കിക്കേ ഇൻഫ്ലോ അറൈവൽ ഇൻകേഷൻ ഇൻകറൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡേഷൻ ഇതെല്ലാം എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ തിങ്സിൻ്റെ അറൈവലിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻഫ്ലോ അറൈവൽ ഇൻകോഷനൊക്കെ എന്താ പറയുക ഒരു എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ അറൈവലിനെ പറയുന്ന പറയുന്നതിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആണ് അതായത് ഇൻഫ്ലക്സിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആണ് ആൻഡോണിംസ് എന്ത് വരും ഔട്ട് ഫ്ലോ ഡിപ്പാർച്ചർ എക്സോഡസ് ആൻഡ് എഗ്രീസ് ഇതെല്ലാം ഇൻഫ്ലോക്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ആണ് അതായത് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഒക്കെ എന്താ പറയുക എക്സിറ്റ് മീനിങ് മീനിങ് അറിയലാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ആൻഡോണി വരുന്നത് ഔട്ട് ഫ്ലോ മീനിങ് എക്സിറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ദ സിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻഫ്ലക്സ് ഓഫ് ടൂറിസ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഹോളിഡേ സീസൺ ഹോളിഡേ സീസണിൽ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി ഓഫ് ടൂറിസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക സിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ആ സിറ്റിയിൽ ഹോളിഡേ സീസണിൽ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റിൻ്റെ അറിവിലുണ്ടായി അവരുടെ ആ ഒരു എൻട്രി ഇൻഫ്ലക്സ് ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ എൻട്രി ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റിൻ്റെ അറിവൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻഫ്ലക്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതായത് സിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൂറിസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻഫ്ലക്സ് ഓഫ് ടൂറിസ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഹോളിഡേ സീസൺ ഹോളിഡേ സീസണിൽ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻഫ്ലക്സ് ആ സിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇൻഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൾക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ തിങ്സിൻ്റെ അറിവൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി പറയുന്നതാണ് ഇൻഫ്ലക്സ് ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് പോവാം കോലീഷ്യൻ കോലീഷ്യൻ സി ഒ എ എൽ ഐ ടി ഐ ഒ എൻ അതൊരു നൗൺ ആണ് എന്താണ് എൻ്റെ മീനിങ് എ ടെമ്പററി അലൈൻസ് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോംഡ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ പാർട്ടീസ് ഫോർ എ കോമൺ പർപ്പസ് ഓർ ഗോൾ ഒരു ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കോമൺ എയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വല് ചേർന്ന് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് കോലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയിമിന് ഒരു ഗോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ടൊരു അലയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കോലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിനോണിംസ് എന്താണ് അലയൻസ് യൂണിയൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫെഡറേഷൻ കോൺഫെഡറേഷൻ ഇതെല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു അലയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആണ് അതൊക്കെ അതെന്താണ് കോലേഷൻ്റെ സിനോണിംസ് ആണ് ഓക്കെ അനോണിംസ് ആൻഡോണിംസ് എന്തൊക്കെ വരും റിവാലറി ഓപ്പോസിഷൻ ഡിസ്കോഡ് ഡിസ്യൂണിയൻ ഇതൊക്കെയാണ് കോലേഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് വരുന്നതാണ് റിവാലറി ഓപ്പോസിഷനൊക്കെ മറ്റേതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോമിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിഷൻ എന്ന് ഓപ്പോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആണല്ലോ ഇനി എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് നോക്കി ദ ടു
അതായത് കള്ളത്തനം പറയുക അൺട്രൂത്ത്ഫുൾ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോണസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക അത് ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് ആ ഒരു നേച്ചറിനെയാണ് വെൻറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി കള്ളം പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുക ചതിക്കുക ഡിസീവ് ചെയ്യുക ചതിക്കുക ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് ചെയ്യുന്നതാണ് വെൻറ്റേഷൻ വെൻറ്റേഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് വെൻറ്റേഷ്യസ് ബീങ് അൺട്രൂത്ത്ഫുൾ ഓർ ഡിസോണസ്റ്റ് ഡിസോണസ്റ്റ് ആയിട്ടും അൺട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതിനെയാണ് വെൻറ്റേഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് ഡിസ്ക്രൈബ് സമ്മോൺ ഓഫ് സംതിങ് ദ ടെൻസ് ടു ലൈ ഓർ ഡിസീവ് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കള്ളം പറയുക ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് വെൻറ്റേഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഡിസെപ്റ്റീവ് ഫോൾസ് അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സിനോണിംസ് അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് പിന്നെ ആൻഡോണിംസ് എന്ത് വരും സിൻസിയർ ജെനുവിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓണസ്റ്റ് സിൻസിയർ ജെനുവിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓണസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഓണസ്റ്റ് മറ്റത് ട്രൂത്ത്ഫുൾ അൺട്രൂത്ത്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോണസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് സിൻസിയർ ജെനുവിൻ ഓണസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് അൺട്രോണിക്സ് തരുന്നത് സെൻറ്റൻസ് നോക്കി ദ ന്യൂ ന്യൂസ് പേപ്പർ സ്റ്റോറി വോസ് മെൻറ്റേഷ്യസ് ആൻഡ് ഹോട്ട് മെൻറ്റേഷ്യസ് എന്താണ് ഇവിടെ അൺട്രൂത്ത് ഫുൾ അതായത് കള്ളത്തരാണ് ന്യൂസ് പേപ്പറിലുള്ളത് ന്യൂസ് പേപ്പർ സ്റ്റോറി വോസ് ആ സ്റ്റോ ന്യൂസ് പേപ്പറിലുള്ള ആ സ്റ്റോറി മെൻറ്റേഷ്യസ് ആണ് അതായത് ഡിസോണസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കള്ളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് വിഷമ വിഷമകരമാണ് ഹേർട്ട് ഫുള്ളും ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അൺട്രൂത്ത് അൺട്രൂത്ത് ഫുള്ളും ഡിസോണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മെൻറ്റേഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ ഒരാൾ ആ കള്ളം പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ചതിക്കുന്ന ഒരാ മറ്റൊരാളെ ചതിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ മെൻറ്റേഷ്യസ് എന്ന് പറയും സിനോണി വരുന്നത് ഡിസെപ്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് എന്താ ന്യൂസ് പേപ്പർ സ്റ്റോറി വോസ് മെൻറ്റേഷ്യസ് ആൻഡ് ഹേർട്ട് ഫുൾ അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അൺട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഡിസോണസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ലൈ ആയിരുന്നു കള്ളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് പോവാൻ ഡെറിസി ഡി ഇ ആർ ഐ എസ് ഐ വി ഡെറിസി എന്നാണ് എൻ്റെ മീനിങ് അതൊരു അബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് സംതിങ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രസസ് കണ്ടം ഓർ റിഡിക്യൂൾ ഓഫൻ ഇൻ മോക്കിംഗ് ഓസ് കോൺഫുൾ മാൻ അതായത് ഒരു റെസ്പെക്റ്റും ഇല്ലാതെ ഒരു എന്താ പറയുക കളിയാക്കുന്ന രീതി മോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ് ഒരു ഫീലിങ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡെറസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സംതിങ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രസസ് കണ്ടം ടെർ റിഡിക്യൂൾ ഓഫൻ ഇൻ എ മോക്കിംഗ് ഓസ് കോൺഫുൾ മാനർ സ്കോൺ എന്താണ് പുച്ഛം സ്കോൺ ഡിസ്ലൈൻ ഡിസ്ലൈൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച വേർഡ്സ് ആണ് സ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പുച്ഛമാണ് ഒരു പുച്ഛത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റെസ്പെക്റ്റോടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡെറസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ പുച്ഛം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മോക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി കളിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡെറസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സംതിങ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രസസ് കണ്ടംപ്റ്റ് ഓർ റിഡിക്യൂൾ ഓഫൺ ഇൻ എ മോക്കിംഗ് ഓർ സ്കോൺഫുൾ മാനർ അപ്പോൾ സിനോണിംസ് വരുന്നത് മോക്കിംഗ് സ്മീറിംഗ് റിഡിക്യൂളിംഗ് ഇതൊക്കെ എന്താ ഡെറസീവിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആണ് ആൻഡോണിംസ് അഡ്മയറിംഗ് അപ്രീഷിയേറ്റീവ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി അപ്പം ഡെറസീവിൻ്റെ മീനിങ് സംതിങ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രസസ് കണ്ടം ഓർ റിഡിക്യൂൾ ഓഫൻ ഇൻ എ മോക്കിംഗ് ഓസ് കോൺഫുൾ മാൻ അതായത് റെസ്പെക്റ്റ് ഇല്ലാതെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ള ആ ഫീലിങ്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡെറസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ദ കൊമേഡിയൻസ് ഡെറസീവ് കമൻസ് അബൌട്ട് സെർട്ടൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് ഡ്യൂ ലോട്ട് ലോട്ട് അറൗണ്ട് ദ ഫ്രം ദ ഓഡിയൻസ് അതായത് കൊമേഡിയൻസ് ഡെറസീവ് കമൻസ് അതായത് ആ കളിയാക്കുന്ന മോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സ്നീർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെറസീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ കമൻസ് ഓഡിയൻസിൽ ഒരു ചിരി ഉണ്ടാക്കി ഒരു എന്താ പറയുക ഓഡിയൻസിൽ ഒരു ലോട്ടർ കൊണ്ടുവന്നു ലോട്ടർ കൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ കൊമേഡിയൻസ് ഡെറസീവ് കമൻസ് അയാൾ ആ പബ്ലിക് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിഗേഴ്സിനെ പറ്റി കളിയാക്കി സംസാരിച്ചത് ഓഡിയൻസിൽ ഒരു ചിരി ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ടെറിസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കണ്ടംപ്റ്റ് ഓർ റെഡിക്യൂൾ അല്ലാതെ എക്സ്പ്രസസ് സംതിങ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രസസ് കണ്ടംപ്റ്റ് ഓർ കണ്ടംപ്റ്റ് ഓർ റെഡിക്യൂൾ ഓഫൺ ഇൻ എ മോക്കിംഗ് ഓസ് കോൺഫുൾ മാനർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വേൾഡിലോട്ട് പോകാം ക്യാൻഡർ സി എ എൻ ഡി ഒ ആർ ക്യാൻഡർ ഇറ്റ്സ് എ നൗൺ എന്താണ് എൻ്റെ മീനിങ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ബീങ് ഓപ്പൺ ഓണസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ഇൻ സ്പീച്ച
her mistakes not only earned her, her the respect of her colleagues but also helped to build a culture of transparency in the workplace adayad avala mistakes admit cheyna avala candor adayad avala quality a openness allengi a oru frankness endha paraya colleagues in edayila mathram alla avalku respect nedi kodutathu but adu endu create cheyidunna ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു ഓപ്പൺനെസ് ഫ്രാങ്ക്നെസ് അതൊക്കെയാണ് ക്യാൻഡറിൻ്റെ മീനിങ് നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് സ്ലാബ് ഡാഷ് എസ് എൽ എ പി ഡി എസ് എച്ച് സ്ലാബ് ഡാഷ് അതൊരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡൺ ഹേസ്റ്റിലി ഓർ ഇൻ എ കെയർലെസ് ആൻഡ് റാഷ് മാനർ ഓഫൻ റിസൾട്ടിങ് ഇൻ എ ലാക്ക് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ ടു ഡീറ്റെയിൽ ഓർ ക്വാളിറ്റി വൺ ടു ഹാരഡ്ലി ആൻഡ് കെയർലെസ്ലി അതായത് ഭയങ്കര ഹറി ആയിട്ടും കെയർലെസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവസാനം ഒരു എന്താ പറയുക റിസൾട്ടിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ഡീറ്റെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക അതിനെയാണ് സ്ലാബ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും ഹറി ആയിട്ടും കെയർലെസ്സോടെയും ചെയ്യുന്നു അവസാനം അതൊരു എൻഡിൽ റിസൾട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറ്റൻഷൻ ഇല്ലായ്മ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് സ്ലാബ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ടൺ ഹാസ്റ്റലി ഓർ ഇൻ എ കെയർലെസ് ആൻഡ് റഷ് ടു മാനർ ഓഫൺ റിസൾട്ടിങ് ഇൻ എ ലാക്ക് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ ടു ഡീറ്റെയിൽ ഓ ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റിയിൽ എന്ത് പറ്റുന്ന സാധനം അതൊരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലായ്മ ആ റിസൾട്ടിൽ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലായ്മ കൊണ്ടുവരുന്നു അതാണ് സ്ലാബ് ഡാഷിൻ്റെ മീനിങ് ഹരിഡ്ലി ആൻഡ് കെയർലെസ്ലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താ എന്ത് ചെയ്യാണ് റിസൾട്ടിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നു അതാണ് സ്ലാബ് ഡാഷ് കഴ്സറി ഷോഡി ഇതൊക്കെ സിനോണിംസ് ആണ് സ്ലാബ് ഡാഷിൻ്റെ സിനോണിംസ് എന്താണ് കേഴ്സറി ഷോഡി ആൻഡോണിംസ് ഡെലിജൻറ്റ് തൊറോ മെറ്റിക്കുലസ് ഇതൊക്കെ എന്താ ആൻഡോണിംസ് ആണ് മീ ദ എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് വായിച്ചു നോക്കാം ദ റിപ്പോർട്ട് വാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ എ സ്ലാബ് ഡാഷ് മാനർ വിത്ത് ന്യൂമറസ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി റിപ്പോർട്ട് വാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ എ സ്ലാബ് ഡാഷ് മാനർ വിത്ത് ന്യൂമറസ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഒരു പെട്ടെന്ന് ഹരിബറി ആയിട്ട് ഒരു ഭയങ്കര കെയർലെസ് ലേഴ്സിനോട് ഹാസ്റ്റ്ലി ആയിട്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഹറി ആയിട്ട് ചെയ്തൊരു റിപ്പോർട്ടാണ് അതിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഭയങ്കര ഒത്തിരി എററും ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസീസും ഉണ്ട ഉള്ളത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിട്ടാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഒരുപാട് എററേഴ്സും ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസീസും ഉണ്ട് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസീസും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് സ്ലാബ് ഡാഷ് വെയിൽ അതായത് ഹറി ആയിട്ടും കെയർലെസ് ലോസ് കെയർലെസ്നെസ്സിനോടും ചെയ്ത കാര്യം അവസാന റിസൾട്ടിൽ എന്താണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടെ എന്താ റിപ്പോർട്ട് സ്ലാബ് ഡാഷ് മനലിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ അതിൽ എന്താ ഒരുപാട് എറേഴ്സും ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസീസും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഹിൻസൈറ്റ് എന്താണ് ഹിൻസൈറ്റ് അതൊരു നൗൺ ആണ് ഹിൻസൈറ്റിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓർ അവയർനെസ് ഓഫ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഈവൻ ഓർ ഇവൻറ്റ് ഓർ ഡിസിഷൻ ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഹാസ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട്സും എന്താ പറയുക നെഗറ്റീവ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെയാണ് ഹിൻസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റ് സംഭവിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കി അത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെയാണ് ഹിൻസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഐ എൻ ഡി എസ് ഐ ജി എച്ച് ഡി അതൊരു നൗൺ ആണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് റിഫ്ലക്ഷൻ റിട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സിനോണിംസ് വരിക റിഫ്ലക്ഷൻ റിട്രോസ്പെക്ഷൻ ഇതൊക്കെ എന്താ ഹിൻസൈറ്റിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആണ് ആൻറ്റോണിംസ് എന്തൊക്കെ വരും ഫോഴ്സൈറ്റ് പ്രീ സയൻസ് പ്രീ സയൻസ് ഫോഴ്സൈറ്റ് ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ മുൻകൂട്ടി കാണുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പം ഹിൻസൈറ്റ് എന്താണ് ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓർ ഹവേർനെസ് ഓഫ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഈവൻ ഓർ ഡിസിഷൻ ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഹാസ് ഒക്കേഡ് ആണല്ലോ ഇനി സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ഹിൻസൈറ്റ് ഷി റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഹെർ ഡിസിഷൻ ടു ചേഞ്ച് കരിയേഴ്സ് വാസ് ദ ബെസ്റ്റ് best choice she could have made leading to a gre
ഇൻസൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെസിഷൻ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതൊരു നൗൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വേൾഡിലോട്ട് പോവാം പ്യുർ ആയൽ പി യു ഇ ആർ ഐ എൽ ഇ അതൊരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് something that is childish immature or silly in a way that is typical of a child or youth adayidu a childish idle or behavior immature idle or alleki silly idle or way il behave cheyunnadiniyana purel ennu parayunnathu okay ane adayidu youth ay oru athyasham age alleki oru adult aayirunnittum childish aayittu immature idle silly aayittu karyangal edukkunnadine alleki angane behave cheyunnadiniyana purel ennu parayunnathu സിനോണിംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇമേച്ചുവർ ജുവനായൽ ഇൻഫെൻറ്റൈൽ അതൊക്കെ ചൈൽഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള നേച്ചറിനെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഇൻഫെൻറ്റൈൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതായത് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ചൈൽഡിഷ് ഇമേച്ചുവർ ഓർ സിലി ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് ഇസ് ടിപ്പിക്കൽ ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഓർ യൂത്ത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതായത് ചൈൽഡിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻമെച്ചുവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സില്ലി ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറിനെയാണ് പ്യുറായൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആൻറ്റോണിക്സ് എന്ത് വരും അഡൽറ്റ് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഗ്രോൺ അപ്പ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് വരുന്നതാണ് പ്യുറായലൊക്കെ എന്താ ആ ഒരു ചൈൽഡിഷിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് ഈ സെൻറ്റൻസ് ഹിസ് പ്യുറായൽ ജോക്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ് വെർ നോട്ട് വെൽ റിസീവ്ഡ് ആസ് ദ ടീം എക്സ്പെക്റ്റഡ് എ മോർ പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് മെച്ചുവർ അപ്രോച്ച് ടു ഡിസ്കഷൻ അതായത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിസ് ബിസിനസ് മീറ്റിങ്ങിൽ അയാൾ അയാളുടെ പ്യുറാ പ്യുറായൽ ആയിട്ടുള്ള ജോക്സ് എന്താ പറയുക വെൽ നന്നായിട്ട് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഒരുപാട് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടിരിക്കേണ്ട സമയത്ത് അതായത് ഒരുപാട് മെച്ചുവറായിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്യുറായൽ ജോക്സ് എന്താ പറയുക പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് നന്നായിട്ട് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് ഒരു മെച്ചുവർ അപ്രോച്ചാണ് അയാളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചതെന്നാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് ഹെസ് പ്യുറൽ പ്യുറൽ ജോക്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ് വാസ് നോട്ട് വെൽ റിസീവ്ഡ് അതായത് അയാൾ പറഞ്ഞ ആ പ്യുറലായിട്ടുള്ള ജോക്സ് ചൈൽഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള ജോക്സ് ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് മീറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അയാൾ അത് നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം കുറച്ചും കൂടെ പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചാണ് അയാളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പ്യുറലിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ചൈൽഡിഷ് അല്ലെങ്കിൽ സില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇമച്ചുവർ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ക്ലാമി സി എൽ എ എം എം വൈ ക്ലാമി അതൊരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡാമ്പ് സ്ലൈറ്റ്ലി വെറ്റ് സ്റ്റിക്കി ആൻഡ് കോൾ ടു ദ ടച്ച് അതായത് ഭയങ്കര വെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള തൊട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ കുറച്ച് കോൾഡ്നെസ് ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ക്ലാമി എന്ന് പറയുന്നത് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡാം അതായത് വെറ്റ് സ്റ്റിക്കി ആൻഡ് കോൾ ടു ടച്ച് ഒത്തിരി നനവുള്ള സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള തൊട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തണുപ്പ് തോന്നുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എന്താ പറയുക നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംതിങ് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീലിങ്ങിനെയാണ് ക്ലാമി എന്ന് പറയുന്നത് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു അതിനെ അത് വെറ്റും സ്റ്റിക്കിയും കോൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൾഡേഴ്സും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ക്ലാമി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സ്വെറ്റി ഡാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോയിസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താ സിനോണിംസ് ആണ് ക്ലാമിയുടെ ക്ലാമി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാമ്പ് അതായത് വെറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിക്കി തൊടുമ്പോൾ എന്താ ഒരു കോൾഡ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ക്ലാമി എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ സിനോണിംസ് എന്ത് വരും സ്വെറ്റി ഡാങ്ക് ആൻഡ് മോയിസ്റ്റ് ആൻഡോണിംസ് എന്ത് വരും വാം സ്മൂത്ത് ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ അതൊക്കെ എന്താ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ആണ് സെൻറ്റൻസസ് ആഫ്റ്റർ ദ എൻറ്റൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ഹെർ സ്കിൻ ഫെറ്റ് ക്ലാമി ഒരുപാട് ഇൻറ്റൻസ് എൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക്ഔട്ടിന് ശേഷം അവളുടെ സ്കിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ലാമി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വെറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു അതാണ് ക്ലാമിയുടെ മീനിങ് ഓക്കെ ക്ലാമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എന്താണ് എൻ്റെ മീനിങ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡാം സ്ലൈറ്റ്ലി വെറ്റ് സ്റ്റിക്കി ആൻഡ് കോൾ ടു ദ ടച്ച് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വേൾഡ് കണ്ടംപ്റ്റ് സി ഒ എൻ ടി എം ടി അതൊരു എൻ്റെ അതെന്താണ് ഒരു നൗൺ ആണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എ സ്ട്രോങ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഡിസ്ലൈക്കിങ് ആൻഡ് ഹാവ് നോ റെസ്പെക്ട് ഫോർ സമൺ ഓർ സംതിങ് അതായത് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു
any exam sentences he stayed at me with total content ayala avan endu eduthu avan stay cheyidu sookshichu nokki with disrespect disrespect oda avan avale sookshichu nokki he stayed stay cheyidu nanu parayana he stayed at me with total disrespect or disrespect oda avan enne nokki nanu sentence ne meaning strong feeling of disliking having no respect for someone or something scorn allengi disdain ke endha ne synonyms aanu next word crux c r u x എന്താ അതൊരു നൗൺ ആണ് എന്താണ് അത് എൻ്റെ മീനിങ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ദ എസെൻഷ്യൽ ഒരു ഡിസിസീവ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് സംതിങ് അതായത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എലമെൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു എലമ്പെന്നിറ്റിയാണ് ക്രക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രക്സ് എന്താണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിസീവ് ആയിട്ടുള്ള എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എലമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ക്രക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ സിനോണിം കോർ essence hurt nucleus key point idella enda crux ne sochipikkana synonyms aanu adhaadu central point essential and the most important point adanaana aa oru meaning aanu crux ne ullathu the central and the most important point the essential or decisive element of something ne aanu crux nu parayam okay antonyms endu varum periphery fringe superficiality idella and the opposite aanu ini sentence nokka the crux of the country's economic problems is its foreign debt അതായത് കൺട്രീസ് നമ്മുടെ കൺട്രിയുടെ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോറിൻ ഡെറ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോറിൻ ഡെറ്റ് ആണ് കൺട്രിയുടെ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് ഫോറിൻ ഡെറ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ക്രക്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രീസ് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം ഇസ് ഇറ്റ്സ് ഫോറിൻ ഡെറ്റ് അതായത് ക്രക്സ് എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എസെൻഷ്യൽ ഡിസിസീവ് എലമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ക്രക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ക്രക്സ് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് എസെൻഷ്യൽ പോയിൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ദിസ് എസെൻഷ്യൽ ഓർ ഡിസിസീവ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സംതിങ് ഓഫ് സംതിങ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വേൾഡ് എന്യൂമറേഷൻ എന്താണ് എന്യൂമറേഷൻ എന്യൂമറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൗൺ ആണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് മെൻഷനിങ് നമ്പർ ഓഫ് തിങ്സ് വൺ ബൈ വൺ ഓരോ ഒന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മെൻഷൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് തന്നെയാണ് എന്യൂമറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് മെൻഷനിങ് എ നമ്പർ ഓഫ് തിങ്സ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് തന്നെയാണ് എന്യൂമറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൗണ്ടിങ് ലിസ്റ്റിംഗ് ടാബുലേഷൻ അതൊക്കെ എന്താ എന്യൂമറേഷൻ്റെ സിനോണിംസ് ആണ് ഓക്കെ എന്യൂമറേഷൻ്റെ സിനോണിംസ് എന്താണ് ഇത് കൗണ്ടിങ് ലിസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ടാബുലേഷൻ ആൻറ്റോണിസ് എന്ത് വരും ജനറലൈസേഷൻ എസ്റ്റിമേഷൻ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഇതൊക്കെ അനൂമറേഷൻ്റെ ആൻറ്റോണിംസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ദ സർവേ ഇൻവോൾവ് ദ അനൂമറേഷൻ ഓഫ് ഓൾ സ്പീഷ്യസ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഏരിയ ആ ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാ സ്പീഷ്യസിൻ്റെ അനൂമറേഷനും ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ആ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് സർവേ സർവേ എന്തൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ സ്പീ ആ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലുള്ള സ്പീഷ്യസിൻ്റെ എല്ലാ ബേർഡ്സും ബേർഡ്സിൻ്റെ എന്യൂമറേഷൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്യൂമറേഷൻ എന്താണ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് മെൻഷനിങ് നമ്പർ ഓഫ് തിങ്സ് വൺ ബൈ വൺ ഓരോ ഓരോ ഓരോന്നായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെയാണ് എന്യൂമറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സർവേ ഇൻവോൾവ് ദ എന്യൂമറേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ സ്പീഷ്യസ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഏരിയ ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാ ബേർഡ്സിൻ്റെയും സ്പീഷ്യസിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ എന്താ പറയുക കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്യൂമറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് അപ്പം ഇന്ന് ടോട്ടൽ ട്വൽവ് വേർഡ്സ് ആണ് പഠിച്ചത് അപ്പം ഇന്ന് പഠിച്ചതെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ന്യൂ വേർഡ്സ് ആയിട്ട് കാണാം ബായ